Sean ustedes bienvenidos a Mirador Universitario. Estamos en el segundo programa de la serie ¿sí? Temas de las Humanidades y de las Artes, que es una coproducción entre la Coordinación de Universidad Abierta Educación a Distancia y la Coordinación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. Esta serie se compone de cinco programas y hoy nos toca precisamente el programa titulado Muralismo, Cultura y Revolución. Para ello hemos tenido tres, tenemos y contamos con tres invitados, pero antes de hacerles la presentación de estos distinguidos universitarios, queremos señalarles cuál es el objetivo precisamente de esta serie. Y les podemos decir lo siguiente, que el objetivo principal de cada uno de los programas es dar a conocer los temas del área de las humanidades y de las artes desde distintos enfoques y que son relevantes para la comprensión del mundo actual, tales como la cultura, las lenguas, la historia, el pensamiento, educación y artes. Por otro lado, también se pretende que al estudiar o a, y al estudiante o al telespectador tenga una perspectiva actualizada de los acontecimientos cotidianos de estas áreas de las humanidades y de las artes que van marcando la pauta de nuestro mundo. Este es entonces el objetivo de esta serie. Y dentro de ella, el primer programa que realizamos llevó por título Lenguas e Interculturalidad en el Mundo. El segundo, que es el que estamos realizando hoy, lleva por título Muralismo, Cultura y Revolución. El tercero que vendrá será con el tema Retos de la Educación en el Siglo XXI. El cuarto tocará el tema de la historia y la cultura. Y finalmente dentro de la serie concluiremos con el tema de la globalización de las imágenes. Estos serán parte de los cinco temas, de los cinco programas de esta serie de temas de las humanidades y de las artes. Ahora sí, me voy a complacer en presentarle a nuestros tres invitados y quienes son tres distinguidos universitarios. En primer orden, quiero presentarles al doctor Carlos Béjar, ¿sí? que ha sido profesor de la Facultad de Arquitectura e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y que también es el actual director de la revista Archipiélago que más adelante vamos a comentar y vamos a obsequiar de hecho algunos ejemplares para nuestros telespectadores sobre esta prestigiada revista también conocida como Archipiélago, la revista cultural de nuestra América. Sea usted bienvenido doctor Carlos Béjar a este doctor programa. Antonio. De igual manera, el, el segundo invitado que quiero presentarlos es un destacado conocedor en los temas del muralismo, es el doctor Renato González Melo, quien actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, pero también es su director y quien nos acompaña en esta ocasión en este programa. Doctor Renato González Melo, sea muy bienvenido a este programa dentro de una de sus especialidades. Muchas gracias a ustedes. Y finalmente contamos también con nosotros con la doctora Mercedes Sierra. La doctora Mercedes Sierra es también una distinguida crítica de arte, ¿sí? que ha trabajado distintos aspectos del muralismo y es profesora de la, de la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán. Y forma parte, junto con el doctor González Melo, del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. Así nuestros tres invitados son los que contamos en esta ocasión para ver, para hablar precisamente de este tema de muralismo, cultura y revolución. ¿De qué va a tratar nuestro programa el día de hoy sobre este tema? Vamos a presentarles brevemente cuál es el objetivo de este programa y es el siguiente reflexionar en torno a cómo la pintura y el muralismo reflejan los idearios sociales y contribuyen a la conformación de una identidad nacional que en el caso de México bueno ha generado toda esta identidad que la podemos ver a través de esta obra sí que se expresa y de su contenido en los murales 
que ha sido un elemento distintivo de la cultura mexicana. También antes de iniciar el diálogo con nuestros invitados, queremos aquí anunciarles, y lo van a ver en su pantalla, los teléfonos a los cuales se pueden comunicar con nosotros para recibir sus comentarios y sus opiniones. Nuestros teléfonos son el 56 22 87 28, el 56 22 87 20 y el 56 22 87 18. Y de igual manera nos pueden escribir al siguiente correo electrónico mirador arroba coaet punto unam punto mx o también pueden visualizar nuestro programa de mirador universitario en la siguiente dirección electrónica mirador punto coaet punto unam punto mx ¿sí? allí encontrarán entonces en estos números telefónicos el correo de voz para comunicarse con nosotros o bien hacernos llegar a través de las direcciones electrónicas los mensajes que crean convenientes antes de nueva cuenta de también de empezar este diálogo, vamos a ver eh, la siguiente cápsula que nos va a tratar sobre el tema de muralismo, cultura y revolución. Una vez que veamos esta breve cápsula, regresamos para iniciar este diálogo con nuestros invitados. Volvemos en unos instantes y los saludo a su amigo Adalberto Santana. Pensar en el muralismo mexicano a partir de dos grandes enfoques como lo son la cultura y la revolución nos lleva a reflexionar acerca de aquellos grupos culturales, en donde se buscaba difundir el esplendoroso momento por el que transitaba la plástica mexicana. Con un claro objetivo, se trataba de explicar los sucesos de la revolución y de la sociedad en un momento en el que el proceso de reconstrucción de la nación y del imaginario mexicano era visto desde la posrevolución. Así, el muralismo es uno de los grandes aportes culturales que la Revolución Mexicana brindó a la cultura universal. Bien, estamos de nueva cuenta aquí ya con ustedes en Mirador Universitario, después de haber visto esta breve cápsula sobre el muralismo que les presentamos. Y para ello, para introducirnos directamente en, en qué entendemos por esta obra mural, esta obra artística que ha sido tan importante a partir del triunfo de la Revolución Mexicana, estamos de hecho ya conmemorando los 100 años de la Constitución de 1917, en este año también del 17, y el muralismo es una obra muy representativa de esa revolución por los temas que toca. Pero doctora Mercedes Sierra, ¿qué nos puede decir, qué nos puede identificar, qué es una obra mural? Bueno, eh, primer, eh, en primera instancia tendríamos que ubicar que eh, para que se pueda entender como una obra mural, es eh, lo primero son las dimensiones, las dimensiones que son... Eh, de una envergadura mucho más grande que una obra de caballete, evidentemente. En un segundo momento, bueno, pues, eh, el donde eh, fueron eh, desarrolladas esas obras. Eh, en un primer momento, bueno, eh, se pensó y, se, y así se desarrollaron los primeros proyectos, fueron eh, eh, las, la ornamentación de algunos de los edificios eh, de gobierno de eh, el México postrevolucionario. Eh, lógicamente, entonces, al tener grandes eh, dimensiones de, para trabajar, eh, el, yo creo que el punto principal es la narrativa eh, que cuenta una historia, ¿sí? Eh, donde eh, confluyen diversos personajes, donde entra y sale eh, eh, diversos aspectos, eh, como podría ser eh, escenas específicas, algunas otras eh, puntos como símbolos o eh, hablando de iconografía, podríamos también pensar que fue utilizado en alguno de los recintos para plasmar ese tipo de de eh, situaciones. ¿eh? Sí. Por ejemplo, podemos pensar en esas grandes obras del mural en México, ¿no? en, en el caso particular de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, la Biblioteca 
central, por ejemplo, uno de los edificios emblemáticos, parte del patrimonio, una obra de, del el arquitecto O'Gorman, donde se plasma toda una historia. Así sería esa un ejemplo claro de ese muralismo, doctor Gonzalo González. Eh, no, no del todo. La uh -huh. biblioteca central, como el conjunto de ciudad universitaria, es el final de un ciclo. Uh -huh. eh, y como tal, esta es una obra muy brillante la biblioteca, pero no comparte las características que tuvo el proceso eh, entre otras cosas porque es eh, realmente un revestimiento del, del edificio que no se integra orgánicamente a su estructura esto ahora nos puede parecer eh, pues una una demanda de los eh, colegas quizás un poco exagerada pero en ese momento fue muy criticada por eso eh, eh, es más frecuente que los que la pintura mural esté en interiores El, la pintura en exteriores era un eh, una aspiración de, de, de grupo una aspiración del movimiento pero es técnicamente muy complicada y se da relativamente poco. Pero además eh, el mural de la biblioteca central es eh, tremendamente intrincado y eh, su desciframiento es muy difícil. Muchas obras murales son de difícil desciframiento, pero esta en particular, incluso teniendo una cierta erudición, se necesita una suerte de diccionario para, para ir figura por figura. Esto es contradictorio porque pretendía ser una obra de propaganda. O sea, didáctica. No sé si O'Gorman llegó a pensar que, 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 que esa obra en particular fuera didáctica. Sí quería que fuera de propaganda, eh, que fuera una especie de gran cartel que vieran los coches al pasar a toda velocidad. Y también, bueno, ahí lo más representativo en nuestra propia universidad y en Palacio Nacional y en diversas partes del escenario político, geográfico, cultural de México, distintos murales. Recordemos, por ejemplo, en Palacio Nacional, en la escalinata principal hay una gran obra representativa de Diego Rivera sobre el México Tenochtitlan. ¿No es así, doctor Bejar? Sí, en efecto, pero... Eh, yo quisiera completar lo que, eh, o abundar lo que decía Renato, la pregunta es porque es muy interesante. Eh, la biblioteca y la ciudad universitaria, que es fines de los años 40, principios de los 50, se dan en un momento en que la arquitectura eh, desarrolla lo que le llamamos el arquitecto del movimiento moderno, el funcionalismo, ¿no? la integración plástica. Y entonces se da mucho que los edificios tienen que tener pinturas, o esculturas, todo esto se da. Si uno de ustedes es una muestra de eso, está el mural de Siqueiros atrás en rectoría, ¿no? en el estadio está eh, lo de Diego, en fin, eh, el señor Neustad es un ejemplo de eso, como fue la Secretaría de Comunicaciones en aquel tiempo, donde había un mural que se cayó cuando el sismo, pero esto no solamente se da en México, se da a nivel eh, internacional. O sea, la, la arquitectura y las artes plásticas están integrándose, se le llama la integración plástica. ¿no? Y eso, lo de la diferencia eh, de la pregunta que haces tú de los interiores, que decían, claro, el mural interior era muy importante y el efecto... Eh, pues más que didáctico de propaganda, ¿no? O sea, lo que se quería es, en este caso nuestro, pues el, el muralismo moderno, nuestro que empieza en 1921, pues es la Revolución Mexicana, es el, el, el pueblo pobre, el campesino, explotado, ¿no? Eh, los principales muralistas van a ser el Partido Comunista y se va a crear la, eh, el sindicato de integrando a los artistas plásticos con los obreros, los eh, herreros, los que trabajan, los artesanos, pues, ¿no? Los textiles, que luego va a ser la LEAR ya en los años 30. O sea, la Liga de Escritores de Artistas, artistas Revolucionarios. revolucionarios. ¿no? Pero es, eso eh, es, es muy interesante porque tratan de educar, de, de, de enseñar, de, de, eh, o sea, es, es una cosa muy interesante, ¿no? Que empieza, pues, claro, Vasconcelos cediéndole los los muros, ¿no? Y ahí empieza Diego. Y lo que es muy importante para establecer este diálogo, eh, yo creo, 
es que muchos de ellos venían de Europa, de formarse en París, ¿no? Empezando por el doctor Atl, ¿no? Diego, todos Diego ellos. Rivera. Entonces, pero vienen a hacer una cultura y un arte profundamente nacionalista y, digamos, revolucionario, pensando en la revolución, a diferencia del arte en etapa porfirista, que sí era muy europeo, o sea, el ser europeo, el ser parisino, pues era en la arquitectura, pues así era, traían a los arquitectos Adamo Guar y los italianos, todos, hacer el Palacio de Bellas Artes, lo que iba a hacer el Congreso de México, el Monumento a la Revolución, pues era todo de arquitectura europea y arte europeo. Entonces la revolución va a cambiar esto, es muy interesante que los que vienen de Europa, los artistas, y en general no solamente los artistas plásticos, los escritores, toda la, la, la cultura que se forma allá, viene a ser en México y en América Latina pasa lo mismo, un arte muy latinoamericano, muy nacionalista, muy regionalista, es muy interesante, ¿no? Sí, va a ser una propuesta distinta, va a ser una ruptura con el pasado en el caso mexicano Totalmente. de lo que era el porfirismo, una visión, digamos, mucho más centrada en una visión eurocentrista, particularmente claro. viendo hacia, hacia Francia de manera especial. Y este muralismo, a mi entender, lo que va a reivindicar es una nueva identidad, Exacto. nuevos actores sociales. Sí, sí. Por ejemplo, en los murales que nuestra propia universidad tiene en, en el colegio de San Luis de Alfonso, donde, claro. por cierto, me tocó estudiar la preparatoria y fui educado viendo esos, esos murales, o en el patio de la Secretaría de Educación Pública, claro. donde encontramos una diversidad de obras también de, de Diego Rivera y de otros pintores. ¿Qué nos dice al respecto, eh, maestra Mercedes? Yo creo que este, habría que también pensar en estas técnicas eh, hace rato que hablaba el doctor de, las, de la integración plástica, eh, en el primer momento que fueron ideados para el, los interiores de los edificios eh, que se les otorgaron, bueno, pues en el uso y aplicación del fresco, ¿sí? Eh, y bueno, también creo que es una parte muy importante eh, hacer eh, notar que, bueno, los ayudantes de, de Diego o de algunos otros, pues hicieron un gran trabajo de preparación de muros eh, y lo podemos ver al día de hoy, pues que todavía están eh, en un buen estado y que eh, tenían ya una clara idea de este tipo de materiales para la utilización y además iban implementando otro tipo de sustancias mexicanas, por ejemplo, la baba de nopal y todo en la preparación del, del, del propio muro, que hasta el día de hoy, bueno, siguen intentando los, los nuevos artistas plásticos, ¿no? Y en, el, en, en un segundo momento, eh, al hablar de ciudad universitaria, ya es otra, o, otro tipo de técnicas de representación, donde evidentemente están ideados para los exteriores y, bueno, en, en el uso de eh, cerámicas, en el uso de otro tipo de materiales, como fue, bueno, el propio eh, Chávez Morado, eh, los que ya habían nombrado, etcétera. Entonces, creo que eh, se, se, se va enriqueciendo cada vez más eh, al paso de los años en, en este, eh, para los artistas en el uso de los materiales y, bueno, en, en la propia utilización de los mismos. Es decir, no tan solo hay un aporte en el sentido del contenido, de lo que van a expresar, sino también en las técnicas, en los materiales que se van a estar expresando a través de esta obra pictórica llevada hacia los muros, sobre todo en lugares públicos, ¿no? Que es, es, es una idea. ¿Es así, doctor Renato González? Es El muralismo intenta ser un arte público. Eh, es un problemático porque los muralistas entienden lo público en el sentido que suele entenderse en México uh -huh. como perteneciente a la esfera del Estado y entonces la pregunta se traslada a otro ámbito ¿es el Estado mexicano un Estado público? y realmente es una pregunta difícil de responder eh, en muchos casos la respuesta sería que no a lo largo del siglo XX uh -huh. el Estado mexicano eh, no es completamente público no es como lo describen sus leyes y la pintura Tampoco, tampoco es como, como la describen los pintores. Es una pintura que eh, es cierto que con frecuencia tiene eh, narraciones, pero también tiene está, está llena, digamos, de mensajes en clave y de eh, códigos eh, 
secretos, muchos revolucionarios mm. eran masones eh, de pueblo, eh, y eh, esto les generaba una enorme identidad, eh, la, la, la pintura de símbolos masónicos en estos edificios de la CEP, la CEP era una cosa nueva, venían funcionarios de toda la república a ver qué era este nuevo monstruo que quería centralizar eh, los procesos educativos, y se encontraban con esta simbología que les permitía algún grado de, de identidad con, con un proceso que se volvió un proceso centralizador muy rápidamente, en un contexto en el que no había una funcionalidad política eh, mínima, no había partidos, no había. Y entonces hay una enorme complejidad cuando decimos que, el, que era pintura pública, porque justamente el problema del México del siglo XX es que lo público está en duda todo el tiempo. O sea, ¿no es un arte que está directamente ligado al pueblo o solamente estaba en la cabeza de, de los creadores de esa obra artística? Los creadores eran totalmente honestos y creían firmemente en lo que hacían. Eh, pero ¿cuánta gente entraba al edificio de la Secretaría de Educación Pública? Uh -huh. Eh, o a los mercados, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México está el, el mercado Abelardo L. Rodríguez, que es un... Eso son, eh, esto, esto lo hacen, lo, lo dice Alberto Ijar, y yo creo que uh -huh. tiene razón, este es uno de los proyectos más radicales que hay en ese momento. <coughs> eh, muy ligado al Partido Comunista, sí, y además, eh, digamos, muy en rechazo de las estructuras eh, del Estado, que sin embargo eran las que patrocinaban el proyecto, el mercado Abelardo Rodríguez y esto sí es pintura popular, esto ocurre ya, eh, ya en los años 30, hay, hay una década del muralismo que, que, que para lo que sirve es para, para que se rearticulen unas élites que, que, que se hicieron pedazos en la década anterior y, y, y hay un momento en los años 30 eh, en el que se intenta que, que, que esta pintura mural sea como lo dicen sus manifiestos, que, que de veras vaya a las escuelas, que de veras... Es muy emocionante y sin embargo no, no es que dure mucho tiempo este impulso. Eh, muy rápidamente hay un proceso de monopolio, hegemonía y acaparamiento, como ocurre en muchas otras cosas. ¿Qué opina al respecto, doctor Béjar, sobre esta, estas visiones que estamos escuchando. ¿no? Sí, sí, yo, yo creo que eh, efectivamente es así, ¿no? Es así las contradicciones que se dan eh, y, y cómo van cambiando las, las épocas, ¿no? Lo que se desea hacer y lo que no. El papel del Estado, pues, es, es fundamental, va a ser fundamental como el patrocinador de todo esto, porque finalmente eh, Vasconcelos contrata a Diego, ¿no? Y todo, aunque vayan a tener ideologías diferentes, pero en ese momento preciso digamos que es la etapa del Vasconcelos bueno, que yo le digo, ¿no? que va a terminar con la raza cósmica en 25, pero era educar al pueblo, Vasconcelos había visto que el 90% de los mexicanos eran analfabetas, ¿no? ¿No? campesinos, y además un país de 15 millones de habitantes, no sé. ¿no? 14, que había muerto un millón pues, en la revolución. La revolución de 14, ¿no? Entonces, eh, educar al pueblo, y parte de eso fue muy interesante, parte de educar al pueblo, él pensó, creyó, que era el muralismo una forma, ¿no? Además de cuando edita eh, a los clásicos, ¿no? Todas esas uh -huh. que, le, le, que alguna vez le dijo, este, eh, en una, es muy bonita la anécdota, en una, está en un tren, está ¿no? con, con Obregón ahí en los campesinos y todo. Entonces le dice a Vasconcelos, a ver... Eh, Enséñales a tu Platón y a, tu, a, tu, y, ¿no? a ver, explícales a los campesinos todos los libros esos preciosos que sacó, los clásicos, ¿no? Eh, con la UNAM, uh -huh. son con la UNAM. Y con ¿no? la Secretaría de Educación. Y con la Pública. Secretaría de Educación. Entonces, es interesante esas, esas contradicciones. Pero yo también me quería referir a otra cosa, fíjate, nos vamos mucho con el muralismo que en 1921, cuando, en fin, todo esto pero el, el muralismo en las culturas originarias ahí estaba. Y eso yo creo que no es nada más en México, sino es en eh, las culturas universales, en China, en Oriente, en fin. Pues aquí tenemos lo de Cacaxla, aquí en, en Tlaxcala, Bonampac, ¿no? Eh, la integración plástica famosa en la que hablábamos, 
pues, se sabe que Teotihuacán tenía, estaban pintadas las piedras, no era nada más como las vemos ahora. Hoy vemos ¿no? el esqueleto de las pirámides. Vemos el esqueleto, pero eso lo, 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 nuestros arqueólogos han trabajado mucho esos temas y eso es muy interesante, o sea, como desde las culturas originarias, el muralismo ya era parte de, ¿no? Eh, y no era solamente un elemento decorativo, aunque pues claro, la belleza, ¿no? La que busque el arte es parte de eso, ¿no? pero también era una parte, una expresión de su cultura, ¿no? de sus formas de vida, en fin, son temas muy interesantes que han estado siempre. Cuando estaba el eurocentrismo que tú mencionabas, pues claro, era el Renacimiento, ¿no? entonces pues, sí, Miguel Ángel, ¿no? la Capilla Sixtina, bueno, pues eso es lo que aprendemos cuando estamos con el eurocentrismo. ¿no? Aquí la, toda la etapa de la colonia, que el clero es el que va a dominar, los murales se hacían en las iglesias, pintar las cúpulas, en fin, igual, ¿no? O sea, la temática era la religiosa, la eran religión, otros actores. Eran otros actores. Entonces va a ser, efectivamente, la Revolución Mexicana y los cambios drásticos que se dan en nuestra cultura los que van a impulsar esta nueva corriente, ¿no? Eso es muy interesante. Yo eh, me refiero también a una cosa que está en este número de archipiélago, que es un moralista que ahí me duele mucho, que ha estado muy ignorado, ¿no? Alfredo Ramos Martínez, ¿no? un hombre de 1871, que lo han marginado, yo tengo esa tesis, en parte porque él no se incorpora al grupo de, de digamos, comunista, ¿no? de, de todos ellos, ¿no? y se va muy pronto a Estados Unidos, bueno, se va, y hace murales y trabaja allá, pero es de los creadores realmente del muralismo mexicano. Antes él tiene una historia muy interesante porque todavía en la etapa de Don Porfirio, ¿no? eh, hacen una cena, Don Porfirio, y él había hecho los, eh, digamos, los, la, 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 los menús, las servilletas, unas acuarelas, ¿no? <risa> para ponerlas a toda la cena. Bueno, pues ahí estaba eh, la madre y William Randolph Hearst, nada menos, ¿no? El, Pero el, 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 el americano, ¿no? O sea, imagínate el poder que tenía. Pues la mamá de William Randolph Hearst le encantan las servilletas, los menús y todo. Y entonces dice, ¿de quién los hizo? No, pues los hizo fulanito, tal, un joven de Monterrey que estaba. Entonces lo llama, le compra todas las acuarelas que tenía y le da una beca de 500 pesos de aquella época, para que se vaya a Europa a estudiar, a París, ¿no? Se va, eso es todavía en la etapa porfirista, ¿no? A fines de ese siglo, ¿no? Entonces se va a formar allá, y, y yo creo que inclusive va antes que el doctor Atl, el doctor Atl va ya a principios de, del siglo XX, ¿no? Este es antes. Y entonces en París se hace eh, íntimo amigo, en primer lugar, de Rubén Darío. Es interesante, ¿no? Y Rubén Darío lo presenta con Gauguin, que le influye mucho, Matista, pues, todavía el impresionismo, el postimpresionismo, se forma, ¿ya? y cuando regresa, le acaba la beca, porque la señora esta Gers dice, no, pues ya, este, ya, 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 ya aprendió, ¿no? Entonces le quita la beca, se tienen que regresar. Y entonces entra aquí a la Academia de San Carlos, todavía está antes, poquito antes de la Revolución. Entonces, eh, hace una tarea de educador, ¿no? de formador de los artistas. Eh, Siqueiros es su alumno, por ejemplo, todos ellos. Crea de la Academia de San Carlos, lo corren porque hace cosas de cambio, digamos, revolucionario en el arte, ¿no? de buscar, ¿no? de acercarse al pueblo también. Y entonces crea unas famosas escuelas libres, al aire libre, entonces ahí invita a mi gente, ahí es donde va Siqueiros, uno de sus diez, Ramón Alba de la Canal, de sus, sus grandes alumnos, en fin, todos esos grupos. Pero ya después, más adelante, lo invitan a Estados Unidos a hacer unas cosas, se va y va a desarrollarse allá, ya, pues, ya se va a quedar allá. Lo invitan en 1943 aquí a hacer un mural en la normal superior, pero no cuaja bien, ¿no? que hace un boceto, en fin, ya no aprende y se tiene que regresar. Entonces se le ignora, o sea, casi no es. Y este, en este número de la revista hay un artículo, Alfredo Ramos Martínez, el pintor de las melancolías, y el final del artículo, las palabras finales a mí me impresionaron mucho porque son de Ramón Alba en la canal, y dice, el verdadero impulsor 
de la pintura moderna mexicana, tal, no fue Diego Rivera, fue Alfredo Ramos Martínez. ¿no? Claro. Pero ahora internacionalmente se reconoce, y en general, en términos críticos, que, que los grandes fundadores del muralismo pues son básicamente Diego Rivera, los tres grandes. David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo, si no me equivoco. Así así sería esta esta tesis principal. Claro, hay otros muralistas, pero estos serían los grandes fundadores de este proyecto muralista mexicano o de esta escuela mexicana de pintura. Bueno, eh, sí, evidentemente se les llama así los tres grandes. Eh, sin embargo, eh, creo que hay otros eh, compañeros de ellos que eh, no, no podríamos concebir este movimiento sin ellos mismos, eh, Roberto Montenegro, el mismo Máximo Pacheco y otros tantos que no tuvieron, eh, digamos, eh, eh, no, no, no fueron cobijados por eh, alguna élite o no fueron tan hábiles, eh, como el caso de Diego Rivera, para poder eh, entrar a diversas élites y poder eh, tener esta gestión eh, más fluidamente. Eh, eso yo creo que es una parte importante que no debemos de, de olvidar. Eh, hay muchos otros eh, muralistas eh, que no han sido o que no han tenido la suerte de eh, que de, de tengan una ventana y que, si, eh, y que se les conozca como se, les, se le ha conocido a estos tres grandes eh, muralistas como les ha llamado la, pues, la historia o, eh, aunque encontremos dentro de ellos tres eh, profundas diferencias y que eh, bueno pues siempre eh, cada quien tendrá su, su preferido digamos eh, pero hay muchos más, creo que eh, sí. Y, ma y además de estos artistas plásticos, creo que hay otro punto muy importante. Debemos de eh, pensar en este grupo de intelectuales, de, por solo mencionar algunos. Bueno, este, Anita Brenner, yo en, eh, desde mi punto eh, muy personal de vista, creo que es una piedra angular eh, para que podamos eh, entender... Bueno. El, este, el muralismo. Me parece que vayamos a hablar de todos ellos, pero vamos a hacer brevemente una, una cápsula, el tiempo nos va acortando, pero después de esta breve, breve pausa que vamos a realizar, volvemos para seguir con este diálogo sobre estos grandes eh, autores del muralismo mexicano. Volvemos en unos instantes. Estamos de nueva cuenta aquí en Mirador Universitario después de haber hecho esta breve pausa en nuestro programa y en nuestra serie que se titula Temas de las Mujeres y de las Artes y en especial en este programa sobre muralismo, cultura y revolución. Antes de, de, de retomar la palabra con nuestros invitados, vamos a presentarles algunos obras escritas, libros, revistas que nos han traído nuestros invitados y que les vamos a dar a los espectadores que nos pueden llamar a los teléfonos 52 22 87 28 y 52 56 22 87 20 y también al 18 para obsecarles algunos ejemplares de estos eh, libros que hemos tenido y que nos traen aquí nuestros invitados. Uno de ellos, que me permito presentarles, es aquí esta obra que nos presenta la maestra doctora María de las Mercedes Sierra, ¿sí? titulado David Alfaro Siqueiros, Poliforum Cultural Siqueiros, entre el éxtasis y la reinterpretación. Es un libro editado por la FES Cautitlán, quien nos obsequia y que si llaman podrán conseguir un ejemplar. De igual manera tienen la revista Archipiélago, tenemos aquí al director Carlos Béjar, el número más reciente, es el número 25, dedicado entre otros temas a este homenaje a... a el 95, al comandante Fidel Castro después de su fallecimiento. Y de igual manera tenemos unos videos que también la, la doctora Mercedes Sierra nos, nos 
nos, nos obsequia sobre los, ¿cómo es el, el título? Los muros ¿Perdón? heridos. Los muros heridos y otro de TV UNAM que también aquí les presentamos y que nos pueden llamar y pueden obtenerlos a los números que ya les dimos o bien escribir, escribirnos a nuestro correo electrónico que les decimos es mirador, a, mira, mirador arroba cuaed, unan, Punto MX. Bueno, antes de retomar este diálogo, vamos a ver otra cápsula que, que hemos preparado, particularmente por el doctor Renato González. Vamos a verla y volvemos en unos instantes para retomar este diálogo. Después de la Revolución Mexicana, los artistas buscaron hacer una pintura moderna que reflejara los ideales del nuevo estado. Fue una pintura mural porque se pretendía que fuera pública, aunque esto no significaba que siempre fuera totalmente comprensible o sencilla. Al igual que el estado con el que dialogó, la pintura mural en los edificios públicos fue muy contradictoria, a veces profundamente elitista, a veces radical y narrativa. En todo caso, fue pintura innovadora, pero no desechó las enseñanzas de la pintura tradicional, particularmente de la pintura de historia, que era el género mayor en las academias de arte. Aunque al principio se empleó para decorar edificios públicos, pero de difícil acceso como las secretarías de Estado. También se utilizó para decorar edificios escolares y mercados. Se conoce particularmente la obra de José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, pero también formaron parte de este movimiento Ramón Alba Guadarrama, Padre O'Higgins, Jean Charlotte, Fernando Leal, Fermín Revueltas, Rufino Tamayo, José Chávez Morado, Francisco Epens, Julio Castellanos, Amado de la Cueva y Roberto Reyes Pérez. Bien, otra vez ya estamos aquí con ustedes, ya poder visto brevemente esta, esta cápsula pequeña, introductoria a la segunda parte de nuestro programa sobre muralismo, cultura y revolución. Al doctor González Mello, vamos a hacerle entonces ahora esta, esta pregunta, si esta obra de los muralistas mexicanos tiene que ver también con su militancia política, particularmente con los más destacados, Diego Rivera, David Alfaro Sequero, que como decía el doctor Bejar, eran militantes del llamado entonces Partido Comunista Mexicano, de una posición internacionalista, socialista, y tendría que ver precisamente también con esos contenidos del de muralismo mexicano. Eh, sí eh, y no. Eh, lo que hay que entender es que la primera mitad del siglo XX se desarrollan teorías totalitarias que argumentan que todo es político. Y en ese sentido, si Queiroz pensaba que la pintura mural era un arma de guerra y en algunos textos la describe así, eh, esta ideología, no creo, no creo que se pueda llamar de otra manera, es eh, tremendamente problemática y eh, es parte de lo que debe explicarse. Eh, no pienso yo que sea la, la explicación completa. En realidad, eh, eh, si esta pintura sobrevivió, es porque tiene eh, eh, al interior de cada obra una enorme pluralidad. Una pluralidad... Eh, porque los artistas tenían una enorme pluralidad de intenciones o de, o de alternativas y eh, porque las obras tienen cosas que los artistas no siempre entienden que están pasando. De cual, cualquier texto, cualquier pintura, eh, tiene un momento en el que se escapa de las intenciones de su autor y dice lo que dice, independientemente de lo que se quiso decir. Y en ese sentido, es pintura mucho más moderna de lo que ellos hubieran querido al describir. Eh, al, al, cuando uno lee las descripciones que, que hace Siqueiros, cuando uno lee la autobiografía de Orozco, uno piensa que está frente a una especie de restauración académica. Y lo que ocurre en la pintura no, no es exactamente eso. Tiene que ver con la militancia, sí, sin duda, y no solo con la militancia en el Partido Comunista, eh, el... Eh, todos estos pintores eh, también eh, se adhirieron a asociaciones más pequeñas, menos vistosas eh, y de las que nos cuesta mucho trabajo entender cómo funcionaban y qué querían. Eh, pequeños grupos anarquistas, municipales, sindicales, eh, 
que, que de repente hacían cosas eh, que, que, que se articulaban con, con, con las cosas que querían hacer los pintores. En, en algún momento se propusieron seriamente ser el vehículo de, de esta pequeña política. Eh, entonces la respuesta sería sí, pero hay que entender que la militancia no, no era la, la cosa eh, unilateral, unidimensional, que luego describieron los manuales soviéticos, era, era, era un mundo muy distinto. Al, al, bueno, todos los mundos fueron muy distintos uh -huh. a, los de, a los de ese tipo de descripciones. ¿no? Uh -huh. Sí, y bueno, pero ahí hay, digamos, ahí más o menos algunas imágenes que nos, que nos llegan, por ejemplo... Frida Kahlo no hizo murales, hizo obra principalmente de caballete y es distinguida como una militante en su época antiimperialista. Existe la liga antiimperialista uh -huh. donde participa distintos pintores de esta índole o David Alfaro Siqueiros que va a España a participar en la en el apoyo a la, revoluc a la República Española. ¿no? Hay una militancia en eso, doctor Béjar, en esa militancia política y también un contenido político en esta obra o expresa distintas visiones del mundo. No, yo creo que eh, evidentemente sí hay un contenido político, ¿no? pues eso los motiva mucho, eh, y es interesante porque tenemos que distinguir entre los contenidos políticos, lo que los, la temática, digamos, y la calidad plástica ¿no? del artista, ¿no? porque eran grandes eh, artistas plásticos, grandes pintores, todos ellos, ¿no? Pero ahorita yo recordaba con esto, a propósito de la militancia, todo esto, pues el mural de Diego que le encarga Nelson Rockefeller, ¿no? Que es interesantísimo, ¿no? Cómo va, lo pinta y entonces Nelson Rockefeller... Y, Parece Lenin, ¿eh? No, y, y claro, y Marx y Engels, todo, ¿no? Después va a poner a Trotsky también, que era muy cercano a Trotsky. Entonces Nelson Rockefeller le protesta, le dice, no, pues bórrate a esos, y Diego le dice, no los borro, entonces destruyen el mural, ¿no? Que luego lo hace aquí en Bellas Artes, lo rehace, ¿no? Pero es, esas contradicciones son muy interesantes porque uno no se imagina cómo Nelson Rockefeller pidiéndole un mural a un pintor muy destacado del Partido Comunista. Tal vez ya en ese momento ya Diego ya no era del Partido Comunista, ¿no? Se, se salió en ¿no? otros problemas pero pues era comunista, fue trotskista, ¿no? amigo de Trotsky, etcétera, un militante, pues, ¿no?, de la izquierda mexicana. Entonces, como Rockefeller, la calidad de, de que tenía ya la fama, él lo hace que lo contrate. Se habla de que también le ofreció a Picasso, que fue una, una este, como un, un, un concurso, ¿no? los puso de todos, es, cada quien dio sus condiciones y y las condiciones de Rockefeller no las aceptaron, y finalmente fue Diego el que aceptó, se puso de acuerdo. Entonces, eso es interesante, ¿no? Distinguir la calidad, ¿no? De plástica, ¿no? El arte, ¿no? De la militancia y lo que expresan en sus murales. Poner ahí a Marx, a Engels, todo bueno, fue la militancia de, de Diego, ¿no? Pero están campesinos y están un montón de otras cosas, ¿no? O sea, la realidad social. Eh, cultural de aquel momento, ¿no? Hay que situar los en su momento histórico, ¿no? Yo creo. Sí, el contexto va a determinar. Contexto. ¿Qué pasa con otros muralistas que no son tan conocidos como estos principales que hemos hecho referencia y que usted también había tocado otros casos, doctora Mercedes Sierra? Ellos eh, eh, van trabajando, evidentemente, eh, consiguiendo proyectos y la muestra son, eh, por ejemplo, Recuerdo en este momento Pablo Higgins, uh -huh. que eh, pintó algunas eh, 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 escuelas primarias, lo mismo que hace rato hablaba yo acerca de Máximo Pacheco. Eh, la primera escuela que bueno todavía está en funciones, que es la primaria que está aquí sobre Avenida Chapultepec y que está... Eh, en, en el Metro Valdera, si no me Exactamente, y este, de autoría de diversos... Eh, eh, pintores no tan afamados, pero no por eso menos importantes. Entonces, ellos iban eh, realizando su, su búsqueda y yo creo que también habría que eh, no olvidar, porque además hay muy pocas mujeres en el muralismo, ¿no? Eh, por ejemplo, las hermanas Greenwood, que en uh -huh. algún momento vinieron, en un, en un primer momento, con Diego 
Rivera, ¿no? Entonces, son, es, es un grupo bastante nutrido de, de artistas que eh, van eh, colaborando de diferentes maneras con el desarrollo de esta, de esta corriente en los primeros años del siglo XX. Sí. ¿Y qué pasa, doctor González Melo, con el muralismo de nuestra época? Es decir, ya en el siglo XXI, ¿hay nuevos Entonces, pintores o hay una influencia de, de aquel muralismo de hace casi 80 años? Yo pienso que no. Eh, lo que ahora hay, eh, que es muy interesante, es eh, arte del barrio, mucho en Estados Unidos, a lo mejor en México no tanto, eh, que tiene otras reglas. El, el muralismo mexicano fue un arte de Estado. Sí, sí, sí eran militantes comunistas que pintaban para el gobierno de Miguel Alemán. Eh, o de las Cárdenas. O, mucho menos. Para Cárdenas, uh -huh. más allá del mural de la escalera del Palacio Nacional, la pintura mural no fue... Eh, Cárdenas usó medios de propaganda mucho más actualizados y modernos. Las revistas de la época de Cárdenas, el Nacional, el periódico del gobierno, están llenos de fotomontajes, que eran la novedad soviética, alemana, italiana, eh, la, la, la novedad política, digamos. Eh, pero eh, eh, la pintura mural fue la pintura del Estado mexicano. Y eh, lo que ahora... O sea, dijéramos del Estado revolucionario mexicano, que es el que surge. Si lo, vas, de la a, si lo ¿no? vas a definir como revolucionario, sí, desde luego. Pero esa definición está sujeta a una polémica, y es una polémica que no podemos suspender cuando estamos hablando de pintura. Es el Estado sonorense. Uh -huh. en, primer lugar, en primerísimo lugar, el muralismo surge con Obregón y con Calles. Uh -huh. Y las características que haya tenido el Estado eh, sonorense de Obregón y de Calles eh, son las que hacen pública a la pintura mural. Eh, lo que ocurre ahora es que hay comunidades que se organizan y encuentran en la representación plástica una manera de enfrentar eh, problemas que les son realmente importantes y son muy desconfiados. Esa, esas comunidades son tremendamente desconfiadas eh, de eh, los intentos, digamos, de subsumirlas en una narrativa eh, generada por profesores de alguna universidad y que diga, bueno, aquí hay continuidad, lo, lo que te dice, y eso sí que es, es, es arte de militantes y de activistas de barrios, de barrio, y te dicen, uh -huh. eh, no, no, no eres ni siquiera bienvenido, pues, eh, nosotros hacemos otra cosa. Este, y lo que realmente te presumen no, no es la gran calidad plástica que nosotros vemos en la pintura mural o en la pintura no mural de, de, de la primera mitad del siglo XX, las dos, México tiene muy buena pintura, lo que te presumen es el, el son los, los logros sociales que tienen que ver con comunidades concretas a través de las eh, acciones plásticas que organizan y, y eso es lo que realmente les importa. Entonces, eh, creo que Creo que estamos hablando de un problema muy importante para, para la definición del campo de estudio, pero al mismo tiempo eh, pues un problema que, que está planteado y no resuelto. Ahora, también ha habido otras revoluciones que también han impulsado el moralismo, pensando en el caso de Nicaragua, donde Arnold Belkin llena también el Palacio Nacional de una obra importante, ¿no? o en el caso de la Revolución Cubana, donde también aparece el moralismo, en el caso de otros países de América Latina, que también encontramos, por ejemplo, en la Casa del Hombre, allá en Quito, Ecuador, donde encontramos una obra monumental también. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Béjar? No, eh, definitivamente como, como expresión plástica, pues es, eh, ha seguido, ¿no? con sus altas, bajas, eh, hay corrientes que se le han opuesto, eh, lo vemos aquí, la generación de la ruptura, aquella y todo se opone a esto, entonces baja, sube, pero nunca ha dejado de, de existir. No, lo que pensaba yo ahorita, que es muy interesante y muy actual, ahorita lo que hablaban eh, nuestros compañeros, es los grafitis, los grafiteros hace tres, cuatro años vinieron aquí invitados a hacer los, los grandes grafitis que los sacamos en el archipiélago, por cierto. Eh, yo, yo fui a verlos, pintarlos, estaban ahí en el hotel en Reforma, ¿no? estaba, otro estaba, estaba en Polanco, otro estaba en, allá por este, 
por la Merced, por allá, en aquellos rumbos, ¿no? La Lagunilla, por allá. Entonces, grandes edificios. Entonces, uno veía al, al muralista, ¿no? Con su escalerita colgado, ahí su cubetita, y, y ahí pintando, ¿no? Pero grafitis de alta calidad. Y vinieron de Alemania, vinieron de Rusia, vinieron de Inglaterra. Eran como de cinco países, o seis entonces los eh, retratamos, ¿no? luego me los pasaron porque les hicieron una entrevista y salieron publicados en las piezas, decían yo es el muralismo eh, grafitero, ¿no? el, el grafitero que es el, el que los vemos en todos lados, nos da coraje a veces que te pintan los muros, todo la, el pueblo, ¿no? o sea, gente del pueblo, pero que finalmente va derivando una expresión plástica. ¿no? En Estados Unidos se da mucho eso, pero se da en... en según nos enteramos en ese momento, se da en Europa, se da en todos lados el, los grafitis, ¿cierto? ¿sí? Es un cosas tan interesantes, ¿no? Así las expresiones de, de lo, las, los temas que ellos escogían, no, no, era, no eran no los rostros de mujeres, en fin, ¿no? están expresando plásticamente una temática, ¿no? Cada quien. ¿no? Desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, esto ocurre muy rápido, es un tema que da para mucho para seguir hablando y le voy a tratar de pedir unas conclusiones finalmente de esto ¿qué nos puede usted decir en un minuto doctora Mercedes Sierra? yo quisiera para concluir sí retomar un poquito eh, esta última parte de qué está sucediendo con el muralismo actualmente, yo lo vería desde dos puntos de vista, uno eh, eh, este movimiento del que hablábamos eh, de graffiti, todo, eh, que es un movimiento internacional y que, bueno, es eh, el, este el festival Canvas que va por diversas partes del mundo y que evidentemente, bueno, vino a México. Eh, pero el punto aquí principal es que eh, yo, no, yo, yo lo vería un poquito en, eh, desde el punto de vista de que es la expresión plástica per se, eh, no tanto pensando en la permanencia de la pintura. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente no lo están pensando. Es más sí. efímera. Es efímera, sí. Por otro lado, tenemos un ejemplo del de penúltimo eh, eh, mural de Rafael Cauduro en la Suprema Corte de Justicia, donde evidentemente sí tiene conocimiento del espacio de la integración, pero también eh, es, es para reflexionar el discurso que nos ofrece, y, le, y lo hizo hace realmente menos de 10 años, eh, donde a, expresa las injusticias precisamente de la cultura de, 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 la, de la justicia en México. ¿no? Uh -huh. eh, entonces son yo creo que dos visiones diferentes claro. y que se sigue desarrollando eh, el, las expresiones en diferentes ámbitos. Van ganando espacio, a lo mejor los nuevos jóvenes eh, sí puedan empezar a preocuparse por esa permanencia de sus obras, porque bueno, pues hay, hay artistas muy buenos eh, que valdría la pena. O por ejemplo, pensando ahorita en voz alta, el, el muro que ya ha construido Estados Unidos en la frontera con México y Estados Unidos, particularmente en Tijuana, se ha convertido en un inmenso mural, ¿no? con todas las cruces y las obras que la juventud y que los inmigrantes pues ahí han plasmado. Doctor Gonzalo. Es que el muralismo Gonzalo se acabó, no, no es ya la expresión esencial del arte mexicano, pero no lo es desde hace mucho. Lo que no se ha acabado es eh, la disputa sobre lo público en las artes. Eh, eso continúa y yo pienso que es el problema central en este momento, o uno de los problemas centrales. Eh, pero la, la suposición de que hay una forma de expresión consustancial, al alma del pueblo o algo así, pues pertenece a, a, una, a una forma de historia patriótica que ya no... no. Mira, te, te platico esta anécdota, estábamos eh, con, con una colega, eh, pues con la que damos una clase, hablando frente a un grupo de muchachos de posgrado, eh, no tan jóvenes, eh, y... Eh, Estábamos hablando del, del Museo del Caracol y sus dioramas, que son realmente la, la expresión, fue mucho tiempo la expresión de esta historia de bronce, eh, eh, y que además yo creo que todos fuimos de niño, yo, yo fui de niño y me acuerdo muy bien de Guillermo Prieto poniéndose, diciendo, los valientes no haces, casi lo oigo hablar a él, aunque sin duda fue una guía la que me lo dijo, y cuando llegamos media hora hablando de esto, 
de repente nos dimos cuenta de que ninguno de estos chavos, como de 30 años, ninguno había ido al Museo del Caracol. O sea, se, es, esa historia se acabó. No, 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 no es que no genere consenso, es que, es que, es que está, está, es parte del pasado. Doctor Bejar, sus conclusiones. Sí, no, pues eh, eh, definitivamente es una lucha, ¿no? Es una lucha por eh, el mismo, como ha sido en la historia, el arte, pues va a ser el arte, siempre va a estar buscando formas de expresarse, ¿no? Hay nuevas tecnologías, todo. Hay un movimiento de muralistas mexicanos eh, actualmente que eh, lo dirige Julio Carrasco Bretón, nuestro amigo, Polo uh -huh. Castellanos, todos ellos. Ya con nuevas tecnologías, Julio hace sus murales en el estudio de ingeniería química en la UNAM, es químico, entonces los hacen unos lienzos en su taller, todo, los envuelve los, y los ya se los lleva y los tiene murales en Rumania, en Cuba, en Europa, él trabaja mucho en Bretaña, en Francia, está casado con una francesa, viene a México, tiene murales aquí en México en muchos lados, pero son murales enormes que los hace con una tecnología que no es el fresco, ¿verdad? Lo que se puede. Entonces todo va cambiando, pero siguen ellos, eh, hay corrientes, tratando de revivir, retomar, de seguir el, el muralismo, que es tan importante sí. para la cultura mexicana. ¿no? Pues finalmente llegamos a, la, a estas conclusiones. Les agradecemos a nuestros tres invitados su presencia aquí en Mirador Universitario y estaremos viéndonos en el próximo programa de su serie Mirador Universitario en esta serie del Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes de nuestra Universidad Nacional la Autónoma de México. Su amigo Adalberto Santana les agradece su fina atención. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. una complejidad de determinaciones y dominios económicos, políticos y sociales. El muralismo comienza a ocupar otros espacios, más bien ya más de carácter público. sepa a qué tienen derecho todos los mexicanos.